Questo programma è offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Gradisce, signore. Parti sarebbe senza Coleschi. Coleschi, carta, plastica, parti. Champagne, signore. qua di nuovo con voi sempre qui da Villa Guicciardini nelle cucine di Villa Guicciardini a, eh, per fare una nuova ricetta oggi si va in Sicilia si fa un'insalata pantesca la famosa insalata pantesca che viene fatta a Pantelleria però è famosissima e noi si prova a rifarla e cosa ci abbino? ci abbino delle ricottine che ho preso alla hop delle ricottine che vado a cuocere in forno e facciamo allora prima di tutto ho preso carta forno coleschi la teglia di quelle dei coleschi e vado a mettere un filino d'olio le ricottine si rigirano e ecco. così si mettono nel ecco qua nella carta forno si salano un pochino si prende un po di origano sale l'ho già messo pepe Se ci volete altri aromi, altre cose, ce li potete mettere. Poi un altro filino d'olio. E si vanno a cuocere a 170 gradi per un'oretta. Si mettono in forno. Ecco qua. Poi si prende una cipolla, una cipolla rossa. Se avete quelle di tropea, ancora meglio, sono più dolci, ma la cipolla rossa in generale è sempre ehm, dolce, non è, è una dicitura che è forte. Ha un sapore deciso, ma è molto più dolce della cipolla bianca, che è forte. Prendo la cipolla, si fa a fettine piccoline così più fini possibili così poi prendo l'asceso circa una tazzina di asceso di vino rosso
così metto un po' di sale e vado a metterci le cipolle e le segniamo per circa mezz'oretta a marinare mettono a marinare ve l'ho detto per circa 30 minuti e intanto si va a preparare le altre cose si prende le patate che io ho precedentemente lezzato e fatto raffreddare le vado a tagliare a pezzi così patate belle farinose se avete anche le patate quelle di montagna sono ancora meglio è eh? molto più saporite lo sapete È un'insalata che potete fare anche in estate. Un piatto unico accompagnato alle ricottine spettacolare. Un'altra io direi ci siamo eh un'altra metà così ecco poi si prende i pomodorini i pomodorini di pachino e si vanno a a dividere in quattro così ancora uno E ci siamo con questo intanto rigiro ancora le cipolle una giratina qui massa poi aggiungiamo ho preso i capperi di pantelleria quegli sotto sale li ho dissalati e li vado ad aggiungere anche questi due cucchiai e mezzo di capperi poi prendo le olive nere, anche queste le vado ad aggiungere, poi prendo sale, qualche foglia di basilico ma tagliato, ehm, spezzettato con le mani. così olio E dopo mezz'ora si va a prendere 
le cipolle e aggiungiamo anche le cipolle. Ci vediamo quando le ricottine sono cotte e le cipolle pronte per aggiungere eh, all'insalata e servire in tavola. Eccoci qua, le ricottine sono pronte e io vado a completare l'insalata. Anche le cipolle sono marinate nell'aceto e il sale e si va a girare insalata e aggiungiamo un po' di origano. Ecco qua. Mettiamo altre due cipolline. Cipolline. Che profumino, <ride> voglia di mangiare, appetitosissima. Si prende il piatto, si va a versare un po' di insalata. Io la mangerei direttamente dalla zuppiera, lo dico così. Però si va a impiattare perché noi abbiamo abbinato delle e ricottine cotte in forno che direi ci stanno proprio bene si serve un bel piatto di insalata fantesca così e si va a mettere la ricottina in mezzo prendiamo una ricottina così e si mette in mezzo prendo un po di basilico adagio qui un filino d'olio sopra e basta guardate che piattino l'ho fatta anche oggi ho oh, un bello fatto proprio bellino, ma anche buono, buono, credete. Provate questa insalata pantesca e provate anche le ricottine al forno e vedrete che non ve ne pentirete. Senti là che giro di parole ho fatto, ma il che sarà? E sarà la fame, perché ora? E si va tutti a tavola. A me mi è venuta la colina in bocca, non so a voi io vo a mangiare ciao buon appetito a domani questo programma è stato offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Gradisce signore. Parti sarebbe senza Coleschi. Coleschi, carta, plastica, parti. Champagne, signore.